హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లక్ష్మీన్స్ నేను మీ లక్ష్మి అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు మామిడికాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేసుకోవాలని చూపించబోతున్నాను జనరల్గా చాలామంది తల్లులకి వాళ్ళ పిల్లలకి స్కూల్కి లంచ్ బాక్స్కి ఏదైనా డిఫరెంట్గా చేసి పెట్టాలి వెరైటీగా చేసి పెట్టాలి పిల్లలు హ్యాపీగా తినాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాంటి టైంలో ఒక్కొక్కసారి మనకు టైం లేనప్పుడు నిమ్మకాయ యూజ్ చేసో లేకపోతే చింతపండు యూజ్ చేసి పులిహోర కలిపెట్టేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఒకసారి మామిడికాయ యూజ్ చేసి మామిడికాయ పులిహోర తయారు చేసి పెట్టారనుకోండి పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా తింటారు మనము కొంచెం డిఫరెంట్గా చేసి పెట్టామని కూడా మనం కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఈ మామిడికాయలో ఉండే విటమిన్స్ అన్నీ మన పిల్లలకు వచ్చేస్తాయి అనమాట మరైతే ఆ మామిడికాయ పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలనేది మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా మరైతే లేట్ ఎందుకు దెన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద వీడియో ముందుగా అన్నం ఉడికించుకొని పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను ఈ అన్నంని పొడి పొడిగా ఉడికించుకుంటే మనకి పులిహోర కలుపుకోవడానికి చాలా బాగుంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత మామిడికాయ తీసుకొని ఈ మామిడికాయని బాగా నీటిలో శుభ్రం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ మామిడికాయని ఇలా తురుముకోవాలన్నమాట దీన్ని ముక్కలు చేసి మిక్సీలో వేసుకుంటే బాగుండదు ఖచ్చితంగా తురుముకుంటేనే బాగుంటుంది నేను ఇక్కడ ఇద్దరికి సరిపడ రైస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక మామిడికాయ తురుముకున్నాను మీరు మీకు కావాల్సిన అంత క్వాంటిటీ రైస్ని బట్టి ఎన్ని మామిడికాయలు పడతాయో అన్ని తురుముకొని పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెండం పెట్టేసుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇంకా ఆ ఆయిల్ కొద్దిగా వేడయ్యాక కొన్ని శనగపప్పు వేసుకోవాలి అందులో ఇంకా కొన్ని మినపప్పు కూడా వేసుకొని బాగా దూరగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇవి బాగా వేగాక తిరువాత గింజలను కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని ఇంకా కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసి రెండు బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా లో ఫ్లేమ్లో దూరగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తురిమి పెట్టుకున్న మామిడికాయ తురుము ఉంది కదా ఆ తురుము ఆ తురుమును కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు లో ఫ్లేమ్లో బాగా ఇలా వేయించాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు కూడా వేసుకోవాలి ఈ పసుపు కూడా బాగా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత వేయించి పెట్టుకున్న వేరుశనగ పప్పు వేసుకోవాలి ఇంకా ఇందులో మనం ముందే ఉడకపెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుని ఉన్న రైస్ ఉంది కదా ఈ రైస్ను కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రైస్ కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట టేస్ట్ ఆ తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మన మామిడికాయ పులిహోర రెడీ చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా బాగుందో ఎంత ఎల్లో ఇష్గా ఎంత కలర్ఫుల్గా చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా తినడానికి కూడా అంతే బాగుంటుందండి పుల్ల పుల్లగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది పిల్లలకి కూడా బాగా నచ్చుతుంది సో ఇదండి మామిడికాయ పులిహోర చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కదా సో మీరు కూడా ఇలా మామిడికాయలు ఉపయోగించి పులిహోర తయారు చేసి పెట్టి మీ పిల్లలకి పెట్టి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఇంకా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇంతవరకు మీరు కనుక లష్ క్వీన్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను చేసే మంచి మంచి రెసిపీ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు సో స్టేట్ ఇంటూ లాస్ట్ క్వీన్స్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ 